está começando mais um Car Motor Show especial. Você gosta de desafio? Aventura? Adrenalina? Então hoje você é meu convidado para encarar 12 horas de um percurso de rali onde a velocidade, o tempo e principalmente o cansaço são os piores inimigos dos competidores. E você também vai relembrar os melhores e mais difíceis momentos do nosso piloto Carlos Cunha. Mas antes de começar nossa aventura, vamos conhecer a cidade onde estamos para encarar esse desafio. O município de Caçador em Santa Catarina, que é uma cidadezinha pacata e cheia de charme. Convidamos este casal para nos acompanhar. Sandra e Silvio não são qualquer casal não, viu? Eles gostam de aventura. A história deles começou com muita adrenalina. Eu corria com meu pai, ele tinha um navegador. O dele não podia, o meu pai não podia, corremos juntos. E aí, falta, achei, tinha começado a prova, acho que é umas duas horas, numa curva, capotamos com o nosso Willis. Está em casa até hoje, nossa história de amor. Bom, o dia da competição não vai ser nada fácil e temos que descansar, pois às quatro da manhã nossa equipe começa a se preparar para as 12 horas de prova. Como será que o nosso piloto Carlos Cunha se preparava para encarar tanto desafio, hein? Bom, e não tem pessoa melhor para falar sobre o preparo físico do nosso piloto Carlos Cunha que o personal trainer dele, o Silvan Ramos. Tudo bem, Silvan? Tudo bom, e você? Tudo ótimo. Como é que funciona? O Cunha treina quantas vezes por semana? Quanto tempo? Fala pra gente. É, na verdade, isso é um período de periodização, né? Mas pensando na semana, é em torno de 5 a 6 dias. Mas como ele é um, um cara super ativo, é, ele chega a fazer até treinos de 7 vezes por semana. É, tanto da parte aeróbia quanto da parte anaeróbia e também de musculação mais específica. A gente fala que ele tem a disposição de um menino mesmo, porque não é fácil, né? Sete vezes por semana e não é pouco tempo, não. Na verdade, não é fácil e ele está super bem condicionado, percentual de gordura baixíssimo, apesar da idade dele, da vida dele de empresário também, né? Porque vamos pensar que ele não leva só uma vida de atleta, de automobilismo, mas... Ele leva uma vida de empresário, então considerando todos esses fatores, ele tem um condicionamento físico, um aspecto físico impressionante. Bom, levando em consideração esse aspecto de ser empresário, você pensou em uma alternativa para ele não treinar só na academia, né? É, exatamente. Como a vida dele é corrida, de viagens, de compromissos, enfim. É, a gente tem dois tipos de programa de treinamento, um que ele executa na academia, a maioria das vezes comigo, outras metodologias também que ele faz ou na casa dele ou nos períodos que ele está de viagem. Quais tipos de equipamentos ele mais usa? Olha, aqui na academia a gente usa uma forma geral, né? Até mesmo porque o trabalho fica mais completo, mas geralmente quando ele está viajando ou, enfim, está na casa dele, a gente faz também alguns exercícios funcionais, alguma coisa mais livre, que também ajuda bastante na manutenção do condicionamento físico dele. Agora, alimentação também é importante. Aqui na academia você passa instruções sobre suplementos, como funciona? É, na verdade eu tento fazer uma complementação é, da parte nutricional dele, porque eu sei exatamente o tipo de desgaste que ele tem durante os meus treinos. Então a gente sempre tenta entrar com algum tipo de suplementação junto com a nutricionista dele. Então, no caso, ele toma algum, alguns tipos de proteína, vitaminas, sais minerais, alguns tipos de suplemento que vai ajudar na recuperação muscular dele. Bem, eu acho que eu consegui responder todas as dúvidas, né? É assim a minha preparação para continuar sendo piloto, mesmo depois dos 40 anos, é claro, né? Tem que malhar muito, fazer muito exercício, mas não é só para piloto, como nós mostramos aqui, para você executivo, médico, você quer ser o melhor naquilo que faz? Tem que ter um condicionamento físico. Além do condicionamento físico, que também não é difícil, não precisa academia, você pode fazer em casa, você com alguns equipamentos na sala de casa dá para fazer, você pode fazer no parque, no condomínio onde mora, em qualquer lugar. Dá para malhar e dá para manter um condicionamento físico espetacular. Mas além do condicionamento físico, tem também alimentação. Eu sou radical, né? eu fui ao extremo. Eu sou vegetariano, não como nenhum tipo de carne, só me alimento de vegetais, de grãos e 
é muito saudável. Essa alimentação está provada que nos dá uma saúde melhor, que dá uma espiritualidade melhor. Bem, após ver todo o preparo físico e alimentação regrada do nosso piloto Carlos Cunha, chegamos à conclusão de que não estamos tão bem assim, não é mesmo? Mas já são quase seis da manhã e está na hora de partir rumo ao desconhecido para lutar contra nós mesmos. Resistência e foco são os principais ingredientes. Antes de partir, vamos conferir como é que os competidores estão com toda expectativa e vontade de encarar os desafios da trilha. São 12 horas de de fala, então tem que tomar bastante água e se concentrar. Bom, agora chega de papo que o Enduro não está para brincadeira. Vamos ver se chegamos até o fim? Passaram pouco mais de três horas de prova e olha, vou te falar, não é nada fácil não. Subida, descida, fora o balanço dentro do carro. É muita aventura, mas vale muito a pena. E você, Carlos Cunha, como fazia para manter o foco e deixar o cansaço de lado? Afinal, foram seis recordes registrados no Guinness World Records, entre eles 68 voltas no anel externo de Interlagos, que totalizaram 218 quilômetros e 200 metros percorridos. E ainda uma volta completa entre muitas curvas, com um caminhão de seis toneladas sobre duas rodas, por três quilômetros e meio. Também entre os títulos está o de campeão da Stock Car, muitas vitórias em corridas de longa duração e ainda mais de 3 mil shows haja disposição. A resistência física é importante na vida de qualquer atleta e segundo Carlos Cunha, o automobilismo é uma modalidade que exige muito do piloto, pois qualquer desgaste físico vai afetar o desempenho e o resultado final. Para chegar à vitória, o fator mais importante é a concentração. Bem, no meu caso, como eu acho que a maioria dos pilotos, os pilotos bem-sucedidos, aqueles que foram campeões, a gente tem que praticar yoga, tem que ter o poder da mente ao nosso favor. Né? Até vi o Alonso falando esses dias que tinha que chegar uma maré ruim para o Vettel, e no fim o carro dele acabou parando no meio da pista. Mas a mente tira toda essa maré. É mentalizar, projetar uma corrida ou projetar uma, um show como eu faço. A cada show eu projeto como vai ser o início, o meio e o fim. Descanso a minha mente e assim vem uma concentração total. Eu uso muito o macacão. Quando eu fecho o zíper do macacão, então eu me transformo completamente. Aí eu passo, eu deixo de ser Carlos Cunha e sou apenas piloto. Eu deixo de ser pai, eu deixo de ser empresário, eu deixo de ser amigo, eu sou apenas piloto. É a minha ligação com o carro, a minha concentração total. Por isso, nós já realizamos mais de 3 mil apresentações no Brasil e no mundo do nosso show de manobras radicais. Nunca nenhum acidente. Por isso eu consegui ganhar várias etapas de corridas, eu consegui participar inclusive de um Rally dos Sertões e chegar no final tendo uma concentração, essa ligação com o meu equipamento de trabalho que é o carro. 